Hi dears, welcome to Asylum Learning. It's me, Anjita. So, in the Makla, we discuss the metals, low hunger, no chapter, Ereka Choding Lana, examine with another. Miss Sipa Padipika on the questions, Matra Arikum, Makla exam paper, question paper like Kana one another. Up ready, yes, Makla Oro Chodium, Shadichi Elkaga, a Chodin answer not a Pendu and answer on the goody Miss Paranero. So, Valerie careful item number class is complete. Okay, lay, yes. The first question Identify the best electrical conductor. From the following metals. Makkal ke chala metals low hangal na. Mada chapter ne metals na na low hangal na na le. Abu kore low hangal da peyre da ne rikino. Idle ekte um na na itta electricity conductor na. Why do they karatte bidna? All are okay. Iron, aluminium, silver. E da na makle answer. E da na petta na answer ka manche idhe e da na. Yes, our answer is very important. If you are late in class, you will have an extra class for 9 hours. You will have to guide the teachers in class. You will have to guide the principal. You will have to guide the teachers in class. You will have to guide the teachers in class. In that case, you will have to guide the electricity in class. You will have to guide the electrical conductors. ऐसी प्रोपर्टी physical properties of the Baudiga Savishisha the Korean Ariana. First one hardness, cardinium. Hardness and that the Euro definition. If it a canana, Euro Nurvajanam Ningala Padichika. Deformation and resistia and all a kaiva. In the Chandana or a deformation, if a missing the value of plastic in the well and good in the mineral water, mineral water in the bottle under a bottle in the pictures and a charlingy pole. Other than a shape, Maru, shape. Change in the yarning in a hose, the prayogi kimba, at the challenging pulling a pono. But number metals the Angani on the Valare pet and the shape of Mara Talkarana, other than a deformation and resistance and all a curve and the dundu dish in the clear alley. Yes. And next property is malleability. Malleability and the Miss Ganchenda. Makla number beetle is a pathia kapartilla, they pole number the metals in a number adichu parate. Sheets bolaki matched canite Sadikim Divida Kanana, e sheets the bowl and amaka metals in a convoti and sadikim. And Euro property can in the barega malleability. Apa e definition edi vacanum, Euro Nurvajana market is a malleability definition. Ela examinum chodikin on a malleability, ductility, and properties where either Marnalum, Makala, Euro property market. Okay, yes, apa number porota in the chatane or tamadi, malleability and the barainada. Metals in a oh, powder in the Varna, Adichibarati sheets, Akimatan Parki. Clear alle? Yes. And next one is thermal conductivity. Being an electrical conductivity, but you can add a good than a thermal conductivity in Badika. Udu material in a wide the Katavidanola Kadivana electrical conductivity angle, Tabam Katavidanola, Taba the heat in a conductor and all a Kadivana. Thermal conductivity. Okay, le? yes. And the one definition is that you have to doubt about it. You have to definition about it. You have to study the definition of it. You have to study the definition of it. Because you have to study the definition of it. Okay, yes. And aluminium 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 आलाला 
താപത്തെ കടത്തി വിടുന്നതും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും സിൽവർ ആണ് ബട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സിൽവർ വെസൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വെള്ളി പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വില കൂടുതലാണ് വളരെ വില കൊടുത്താണ് അത് വാങ്ങേണ്ടി വരിക സോ നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങുന്നു അലൂമിനിയം സ്റ്റീൽ ഒക്കെ വാങ്ങുന്നു ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഡക്ടിലിറ്റി ഡക്ടിലിറ്റി എന്താണ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റൽ ബൈ വിഷ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു വയേഴ്സ് ലോഹങ്ങളെ നമുക്ക് വലിച്ച് നീട്ടി നമ്മൾ ബബിൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടില്ല അതേപോലെ വലിച്ച് നീട്ടി എന്താക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും മക്കളെ വയോസ് ആക്കി വയറുകളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ദാ വയോസ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ദ ഇതേപോലത്തെ കൊപ്പർ വയർ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്ന കൊപ്പർ വയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ കൊപ്പറിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വയോസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് അത് ഡക്ടിലിറ്റ് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ യെസ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡക്ടിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റിനം ആണ് മക്കളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു മാലിബിലിറ്റി ഏറ്റവും സോറി ഏറ്റവും നല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടർ ആരാണെന്ന് പഠിച്ചു ആരാണ് സിൽവർ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല തേമൽ കണ്ടക്ടറും സിൽവർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാലിബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ആരാണ് ഗോൾഡ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ യെസ് ആൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡക്ടിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റിനം ആണ് പ്ലാറ്റിനം റിങ് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി നമ്മൾ പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ റിങ് മക്കൾക്ക് പ്ലാറ്റിനം റിങ് ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് കരുതുക അപ്പൊ അവരെ വയോജാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ അവർ ഡക്ടിലിറ്റി കാണിക്കണം എന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ യെസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സോണോറിറ്റി സോണോറിറ്റി എന്താ നമ്മുടെ ഇമേജിൽ കാണുന്ന അതേ സാധനം ഒരു മെറ്റലിന്റെ ഒരു ലോഹപാത്രം താഴെ വീണാൽ ഖ്രങ് 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 എന്നൊക്കെ സൗണ്ട് കേൾക്കും അല്ലെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സോണോറിറ്റി ഓക്കെ മെറ്റൽസിന് ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് സോണോറിറ്റി ഓക്കെ യെസ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ചില എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ സ്കൂളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും ഒക്കെ മണികൾ ബെൽസ് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് മെറ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ആൻസർ യെസ് സോണോറിറ്റി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫ്രഷ്ലി കട്ട് സർഫസ് ഓഫ് സോഡിയം മെറ്റൽ ഹാസ് എ ഷൈനിങ് അപ്പിയറൻസ് വിച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെറ്റൽ ഈസ് എക്സിബിറ്റഡ് ഹിയോ അതായത് ഒരു സോഡിയം മെറ്റൽ ഒരു സോഡിയം ലോഹത്തിന്റെ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ മുറിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സോഡിയത്തെ നമ്മൾ മുറിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ സർഫസ് ഉണ്ട് അല്ലെ മുറിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പുതിയ സർഫസ് ഇല്ലേ അതിന് നല്ല തിളക്കമായിരിക്കും ഇത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യെസ് ഏത് സവിശേഷതയാണ് മെറ്റാലിക് ലസ്റ്റർ ലോഹദ്യുതി നമ്മുടെ ദ്യുതി മിഷനെ ഓർക്കുക ലോഹദ്യുതി മെറ്റാലിക് ലസ്റ്റർ ഓക്കെ Yes, and metallic luster is the property of metals which allow them to have a shiny surface. Our definition is to say that you are set to be one mark. You are set to be one mark. Okay, yes. If you want to ask one exam, you will be able to ask one exam. And if you want to ask one exam, you will be able to ask one exam. If you want to ask one exam, you will be able to ask one exam. You will be able to ask one exam. If you want to ask one exam, you will be able to ask one exam. എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഡിയം മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണയിലാണ് സോഡിയം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാറ് ബിക്കോസ് അത് എയറുമായിട്ട് ഓക്സിജനുമായിട്ടും അതേപോലെ വാട്ടർ ജലവുമായിട്ടും വിഗ്രസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും തീവ്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും കേട്ട മക്കളെ കുറച്ച് സോഡിയം എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ തന്നെ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകും So, sodium vigorous ആയിട്ട് വാട്ടറുമായിട്ടും ഇറ്റ് റിയാക്ട് വിഗോറസ്ലി വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കുക ഗെറ്റ് കെറോസിൻ മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക വാട്ടറുമായിട്ട് ഓരോ ലോഹങ്ങളും മെറ്റൽസും എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് തണുത്ത ജലവുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ ഇതേ ക്വസ്റ്റിൻ എടുത്തു ചോദിച്ചു മക്കളെ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ തണുത്ത ജലവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോഹം ഏത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ കോൾഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടാഷ്യം സോഡിയം ആണ് വിഗ്രസ് ആയിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക തീവ്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും ഇനി വളരെ പതുക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആരാണത് യെസ് കാൽഷ്യം ആണ് സ്റ്റീമുമായിട്ട് നീരാവിയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്
ചില ലോഹങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു ഈ ലോഹങ്ങളിൽ എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി തീവ്രമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്ക സിങ്ക് അയൺ മഗ്നീഷ്യം കോപ്പർ ഇത്രയും മെറ്റൽസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എച്ച് സി എല്ലുമായിട്ട് ഏറ്റവും ഹൈലി വിഗ്രസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മക്കൾ എന്ത് പഠിക്കണം എന്നറിയോ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് പഠിക്കണം ഓക്കെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് അതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും ഞാൻ ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിലും നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ആൻഡ് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് മിസ്സ് മഗ്നീഷ്യം ഇടുകയാണ് ഏത് മെറ്റൽ ഇട്ടു മഗ്നീഷ്യം ഇട്ടു രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് മിസ്സ് സിങ്ക് ഇട്ടും സിങ്ക് ഇട്ടും രണ്ട് ഡെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും റിയാക്ഷൻ നടക്കും രണ്ട് ഡെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ മഗ്നീഷ്യവുമായും സിങ്കുമായും റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഏതിലായിരിക്കും വിഗ്രസ് ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും ബബിൾസ് ഉണ്ടാകും ഹൈഡ്രജന്റെ ബബിൾസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനുള്ളിൽ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഇതായിരിക്കും എവല്യൂഷൻ നടക്കുക ഉണ്ടായി വരുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ഇനി ഏതിലാണ് ആദ്യം റിയാക്ഷൻ നടക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഏത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് ഫേസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക അറിയോ യെസ് ദാ കണ്ടോളൂ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് ഫേസ്റ്റ് ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നത് മഗ്നീഷ്യം ഇട്ട ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് സിങ്ക് ഇട്ട ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഏതാ ആരുമായിട്ടാണ് ആദ്യം റിയാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓർത്തു വെക്കും മിസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം കാണും അല്ലേ അതിന് മക്കൾ ഇതാ ഈ ഒരു ടേബിൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ടായിരിക്കും ഡൈലൂട്ട് എച്ച് എസ് സിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം റിയാക്ട് ചെയ്യുക രാസ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടാൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മഗ്നീഷ്യവും സിങ്കു ഏറ്റവും മുകളിൽ ആരാ മഗ്നീഷ്യം ആണോ സിങ്ക് ആണോ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന മക്കളെ മഗ്നീഷ്യം ആണ് ഒന്നാമത് വരുന്നത് അതിനുശേഷം മാത്രം രണ്ടാമതായിട്ടാണ് സിങ്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആര് റിയാക്ട് ചെയ്തത് മഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് ചെയ്തത് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ആൻഡ് ഇനി ഈ ഒരു ഓർഡർ പഠിക്കാൻ മിസ് ഒരു ട്രിപ്പും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാത്തിനെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ പഠിക്കുക പൊസോ കാമ അസി അനി ടിലെ ഹൈഡ്രോജൻ കൊസീഗോ എന്നാണ് പൊസോകാമ പറഞ്ഞ മക്കളെ പൊസോകാമ പൊസോകാമ പൊട്ടാഷ്യം സോഡിയം കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം പൊസോകാമ കിട്ടിയോ പിന്നെന്താണ് അസി അസി ആ എന്ന് വെച്ചാൽ അയൺ അസി സിങ്ക് സോറി ആ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അലുമിനിയം ആണ് കേട്ടോ അലുമിനിയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിങ്ക് അതിനുശേഷമാണ് അയൺ വരുന്നത് അപ്പൊ അസി അസി അലുമിനിയം സിങ്ക് ദെൻ അനി അനി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അയൺ നിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ഇനിയും പഠിക്കാം കേട്ടോ ഇനി അലുമിനിയം അയണും കൂടി തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് അയണിന് പകരം ഇരുമ്പ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇനിന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇരുമ്പ് നിക്കൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അലുമിനിയം ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകില്ല പൊജോകാമ അസി ഇനിന്ന് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ അസിയില് അലുമിനിയം സിങ്ക് ഇനിയില് ഇരുമ്പ് നിക്കൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ടില്ലെ ഹൈഡ്രജൻ കൊസീഗോ ടില്ലെ പിന്നെ ലെഡ് ഹൈഡ്രജൻ കൊസീഗോ ആരാണ് കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് ട്രിക്ക് പഠിച്ചോ ട്രിക്ക് പഠിച്ചോ മക്കളെ ട്രിക്ക് പഠിച്ചോ ട്രിക്ക് പഠിച്ചോ യെസ് ആന്റിന് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ആരാണോ വരുന്നത് അവരായിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ മക്കൾക്ക് അയണും തന്നു സിങ്കും തന്നു ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അയൺ ഇരുമ്പും നിങ്ങൾക്ക് തന്നു സിങ്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ എച്ച് എസ് എല്ലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അപ്പൊ മങ്ങൾ ഈ പൊസോകാമ അസി ഇനി ടിലെ എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് സിങ്ക് എവിടെ വരുന്നു അയൺ എവിടെ വരുന്നു ഇരുമ്പ് എവിടെ വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സി അയൺ ഇരുമ്പ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ ഇരുമ്പ് ആൻഡ്
ഹൈഡ്രജൻ കൊസീഗോ പഠിച്ചു മക്കളെ അതിൽ കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന്റെ റീസൺ ഒക്കെ നിങ്ങൾ നയൻത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ പഠിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ മൂവിംഗ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് റീസൺ ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയ്ക്ക് കാരണം എഴുതുക ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ അലൂമിനിയം വെസൽസ് വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അലൂമിനിയം പാത്രത്തിൽ മോര് സൂക്ഷിക്കാറില്ല വേഗം ആൻസർ പറയൂ എന്താ മക്കളെ ആൻസർ എന്തുകൊണ്ടാണ് യെസ് മക്കൾക്കറിയാം മോരിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ആസിഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആസിഡ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അലൂമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ ആണ് ലോഹമാണ് ലോഹങ്ങൾ മെറ്റൽസ് ആസിഡ്സുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം കേടി വരുന്നതിന് കാരണമാകും റീസൺ ആകും ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പർ ഇസ് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഇലക്ട്രിക് വയേഴ്സ് മക്കളെ അവിടെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി വരും സിൽവർ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടർ ബട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ വയറുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് രണ്ട് റീസൺ പറയാം കോപ്പർ വളരെ നല്ല വിധത്തിൽ വൈദ്യുതിയെ കടത്തി വിടുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല സിൽവർ വെള്ളി വില കൂടിയ ആളാണ് നമ്മുടെ കോപ്പർ സിൽവറിനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ചീപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിൽവർ കമ്പികൾക്ക് പകരം കോപ്പർ കമ്പി മക്കളെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ വെളിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ സിൽവർ കമ്പികൾ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ആരെങ്കിലും അടിച്ചുകൊണ്ട് പോലെ സിൽവറിന് വിലയുണ്ട് സോ കോപ്പർ അതിലും ചീപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് വയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത് കോപ്പറിന്റെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യെസ് ഡക്ടിലിറ്റിയാണ് കോപ്പർ വയേഴ്സ് കോപ്പർ ഡക്ടിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കോപ്പറിനെ നമ്മൾക്ക് വയേഴ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അടുത്ത ചോസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഡി എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഇൻ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് അണ്ടർ ഗോ റാസ്റ്റിംഗ് ക്യൂക്ലി കടൽ തീര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തുരുമ്പെടുക്കും ഇതിന് കാരണം എന്താ എന്തായിരിക്കും കാരണം മക്കളെ തുരുമ്പിക്കൽ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അയൺ എപ്പോഴാണ് തുരുമ്പിക്കുക കൊറൂഷൻ അണ്ടർ ഗോ ചെയ്യുന്നത് ഇരുമ്പ് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുന്ന ടൈമിൽ ഈ പുറത്തുകൂടെ ആരെ കറങ്ങി നടപ്പുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് അത് കൂടാതെ ജലാംശം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഈ വാട്ടർ കണ്ടന്റും ഓക്സിജനുമായിട്ട് ആര് റിയാക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ അയൺ പുറത്തിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് പാത്രം റിയാക്ട് ചെയ്യും രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടും അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമില് മക്കളെ ചില ചില മക്കൾ ചില കുഞ്ഞി മക്കളുണ്ട് അപ്പുറത്തുള്ള ആളുമായിട്ട് വഴക്കിന് പോലെ വഴക്കിന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടു പേരും കൂടി തല്ലാകും അടിപിടിയാകും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മോന്തയിൽ ഒരു വെട്ടോ കുത്തോ തലയിൽ ഒരു മുഴയോ നെറ്റിക്ക് ഒരു മുഴയോ അങ്ങനെയൊക്കെ മുറിവുകളും ചതവുകളും ഒക്കെ കാണും അല്ലെ അതേപോലെ അയൻ ഓക്സിജനും ജലാംശവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ വെട്ടും കൂത്തും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് പോലെ അയണിന്റെ പുറത്ത് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും എന്തുണ്ടാകും നമ്മുടെ തീർത്ത് നെറ്റിന് മുഴയൊക്കെ മുഴക്കുന്ന പോലെ അയണിന്റെ പുറത്ത് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ അയൺ ഓക്സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക തുരുമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ കടൽ തീരത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഉപ്പ് കലർന്ന സോൾട്ട് വളരെ സോൾട്ട് കണ്ണൻ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാറ്റാണ് വീശുക ആ സോൾട്ടിന്റെ കണ്ടന്റ് ആ ഉപ്പിന്റെ അംശം വളരെ വേഗത്തിൽ കൊറൂഷൻ നടക്കാൻ തുരുമ്പിക്കൽ നടക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് അത് മാത്രമല്ല വാട്ടർ കണ്ടന്റ് പുറത്ത് ഭയങ്കര ഈർപ്പത്തിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും മോയിച്ചർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊറൂഷൻ നടക്കുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പിക്കൽ നടക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ യെസ് അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറെ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും അപ്പോ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയും കുറെ വീഡിയോസുമായിട്ട് മിസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തും സോ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള മക്കളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മിസ് വായിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഐഡിയേഴ